మీరు నిధులు చాలా ఇచ్చిందంటున్నారు కేంద్రం నుంచి ఏపీకి ఏం నిధులు ఇచ్చారు మీకు తెలిసింటే చెప్పండి అంటున్నా చాలా రకాలుగా ఇచ్చిండ్రు అది ఒక రకం చెప్పండి సార్ ఆ డేటా తీసుకొచ్చి చెప్పాను చదువునా నేను ఒక రకం చెప్పండి సార్ చాలా రకాలు వద్దు సార్ విశ్వవిద్యాలయం నేషనల్ అభివృద్ధి నిర్మాణం నిధులు ఎక్కడ సార్ నిర్మాణం చేయలేదా రోడ్డు పోర్టు లేదు ఏమి లేదు ఎయిర్పోర్ట్లు అన్నారు ఏంటివి లేవు నిర్మాణం అన్నారు ఏది లేదు వస్తే వస్తే మీరు అన్నారు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ అన్నారు అన్నారు కాబట్టి వచ్చింది లేదు పోయింది లేదు కదా ఎందుకు లేదండి ఇప్పుడు అదే కదా గోవా ఏపీలో వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళంత మాత్రాన నీ గొంతెమ్మ కోరికలు తీర్చేటందుకు వాళ్ళ కేంద్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోరుతున్నారు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాల్సింది అంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు నుంచి ప్రత్యేక హోదా మీద ఉన్నారు ఇకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదే పల్లం అందుకున్నారు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాల్సిందే చెప్పలేము పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూస్తూనే ఉన్నాం కదా తెలంగాణలో చూక మాట చెప్తాడు ఆంధ్రపై ఇంకొక మాట చెప్తాడు ఏం చెప్తాడు తెలంగాణలో ఆంధ్రలో ఏమేమి చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్తూనే ఉన్నాడు కదా చూస్తలేవా నువ్వు నేను చూడలేదు మీ ద్వారా తెలుసుకుంటాం అనుకుంటున్నా ఏం చెప్తాడు అందరి గురించి నేను చెప్తే ఎట్లా చెప్పు మీరు చెప్పడానికే ఉండేదనమాట పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలంగాణలో ఏం చెప్పారు ఏపీలో ఏం చెప్పారు అక్కడ ఒక పల్లవి ఇక్కడ ఒక పల్లవి ఆ పల్లవి ఏదో మీరు చెప్తే పల్లెంలో కూర్చుందాం అనుకుంటున్నాడు కానీ నేను చరణాన్ని తీసుకుంటాం అనుకుంటున్నా పల్లవి నుంచి చరణాన్ని కాదు అవుతుందా లేదా అనేది కాదండి సంభమూర్తి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి వివరించి చెప్పండి ఇక నేను కామెంట్ చేయదలుచుకోలే అందరి గురించి ఓకే అంటుంటారు కానీ కామెంట్ చేయాలన్నమాట మీరు ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఏమంటారు చెప్పండి ఇంతగా అభివృద్ధి చేయలేదు బీజేపీ మమ్మల్ని మోసం చేస్తుంది నరేంద్ర మోడీ గారు ఏపీపై కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగుతున్నారు అని ఆరోపిస్తున్నారు దానికి మీరేమంటారు కక్ష సాధింపు చర్యలు అంటూ ఏమి లేవండి ఏమి దేశంలో ఉన్న వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని రాష్ట్రాలకు పంచవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం వాటి వ్యవస్థలు నీకు ఆంధ్ర తెలంగాణకి మొత్తం బడ్జెట్ అంతా నిధులు కేటాయించమంటే ఎట్లా కనీసం రైల్వే జోన్ గురించి కూడా ఏం చెప్పలేదు పోర్టుల గురించి ఏం చెప్పలేదు మొన్న బడ్జెట్ లో ఇంకా ఏం విధించారండి రైల్వే జోన్ కావాలో మహాప్రభు అని గోల గోల చేస్తున్నారు కదా విశాఖపట్నం కలుగుతున్నారు అన్ని వసతులు ఉన్న గుంతకల్కి రైల్వే జోన్ కావాలంటున్నారు గుంతకల్ కూడా రైల్వే జోన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో సమస్య సాల్వ్ చేసేటందుకు మా మంత్రి గారు నేషనల్ హైవే ఏముందండి ఇక పోతే రెండు మూడు నెలలు పోతే మీకు బెంగళూరు ఎన్నికలు వస్తాయి బెంగళూరు ఎన్నికల్లో గోల గోల అయిపోతారు మా ఆ గోల అయిపోయినాకే మళ్ళా సార్వత్రిక ఎన్నికలు వస్తాయి ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మళ్ళా గోల గోల అయిపోతారు ఈ గోలలో ఏపీకి ఎప్పుడు న్యాయం చేస్తారంటారు చేస్తాం తప్పదు చేస్తాం అంతే ప్రజల అక్కడ ప్రజల ప్రతిబింబించే విధంగా కేంద్రం ఉపకరిస్తుంది